成游戏，不懂得什么是真心，为何在失去你之后才发现问题？和权益，和你一起去找寻幸福甜蜜。Baby baby， 请不要怀疑，不快乐的往事都快忘记，趁一切都还来得及，彼此珍惜。打我结婚就住了进来，这一住已经二十多年了，还以为要住到老呢。啊，来了，来了，你们爷俩又不带钥匙啊？嗯，你谁呀、啊？这是杨康的家吗？对呀、啊，是杨康的家。你是？我是雷小桃的母亲。哦，小桃妈妈，啊、哦，亲家是吧？哎，来来来，家里坐，家里坐。来来来，喝茶啊！你看我们也不知道，小桃呢也没跟我们说过。<笑>我一直在日本，刚回来。哦，日本啊、哦，你家做什么呢？哦，我们家原来是开汽车修理厂的。原来，啊，那现在呢？呃，倒闭了。倒闭了。嗯。看得出来，你家生活不太好。呃，还行吧，还行。我女儿嫁过来的时候，我不在国内。要是我在国内的话，我是绝对不允许这种事情发生的。哎呀，哎呦，大姐，您看，您说这个话，呃，我们家条件呢是是一般，但是呢是好人家。当然了，这鱼翅鲍鱼呢是不能天天吃，吃饱呢是没问题的。你的要求还真不高啊。好了。我现在也没有必要跟你讲这么多，反正我女儿和你儿子现在一点关系也没有了。啊，这年轻人的事儿吧，还真不好说。难道你这个当母亲的，还要眼睁睁的看着两个孩子毁了彼此的人生吗？哎，这话怎么说？这两个孩子现在是情投意合的。情投意合？啊，情投意合能当饭吃啊？情投意合怎么还离婚了呢？情投意合，我女儿怀了你家的孩子，怎么反倒被踢出门了呢？哎呦，误会误会，真的是误会。我们没有把小桃赶出去，他们俩离婚，我们也不知道。离婚不知道，那结婚呢？结婚总得知道的吧？你给了我女儿一个像样的婚礼了吗？哎呀，说起这件事情，我还委屈呢。他们俩结婚，我们大人一点都不知道，荒唐，真是荒唐之极。离婚不知道，结婚也不知道，你们这父母怎么当的？哼，这位大姐，你要是会当父母，结婚那会儿你在哪儿啊
你今天到我们家来，什么意思？杨康不在家吗？在，他肯定早就出来了。好了，我也不想多跟你说什么，反正你们家的条件也都摆在这儿了。哼，现在婚姻自由，你女儿是心甘情愿嫁到我们家的。说实话，也真没办法。你现在没有必要跟我争个你高我低的，我没这个心情，你也没有这个必要。我和你，从今天开始，还像以前一样，互不认识。哼，那你来我们家干什么？你儿子杨康。遇到了麻烦，我儿子遇到麻烦，跟你有什么关系啊？这里是三十万，我知道，解决你儿子的麻烦，只要二十万。当然了，这世上没有免费的午餐，天上也不会掉馅儿饼。你想让我干什么？我不想让你干什么。我只想让你儿子做件事情，让他离开我女儿，放过她，永远不要去找她。你什么意思啊？啊？哦，你当我什么人？当我儿子什么人？就你这区区三十万，就想买我儿子的幸福？我告诉你，没门儿！你不用急着做决定，给点时间自己考虑考虑。三十万，哼，二十万用来还债，还有十万吗？你们留着，想怎么花就怎么花。哎。你把我当什么人啊？我把你当一个母亲，别的我们不多说，但从母亲的角度，你应该这么做。你知道我没有恶意，我也是为了两个年轻人好。你想，你儿子欠了银行这么大一笔钱，他的日子能好过吗？我儿子是个有志气的人，他一定会想办法。没有人说你儿子没有志气，有志气不是坏事。可这志气能当饭吃吗？这志气能让我女儿幸福吗？我的送，和你的收，都能理解。我们都是为了孩子们，这两个孩子太年轻了，年轻到他们根本不知道自己要怎么样的生活。你这个做母亲的，之前你没有帮他们选择正确的生活，至少现在，你可以帮他们选择了吧？好了。我也不多说了，我走了。哎，哎，密码是六个六。哎，我回来了。哎。老公今儿回来，你怎么没反应你？你怎么了？你这干嘛呢？嗯，没干嘛呀。哎，你怎么这么晚才回来啊？嗨，我不是跟你说了吗？上老马家去了。嗯。哎，老马跟我说呀、啊，他儿子在国外开了个大企业，哎呦，挺能挣钱的，挣好几个亿呢。啊。我心想啊，他挣好几个亿，我跟他借二十万，哎，别说二十万了，就十万也行啊。那你借到了吗？没有，十块钱都没借到。怎么了？假的呀？哎呦，说的真真的。人家说不知道儿子的电话号码，说是国外的。哎，你说，这有老子不知道自己儿子的电话号码的吗？嘿嘿，什么外国电话号码？啊，这外国电话号码，就不是阿拉伯数字，是 A B C D 啊。他也就是蒙我没出过国，真把我给忽悠了。哎呀，哎，老婆。你说的还真对，这年头，跟人借钱还真难。哎，你想什么呢？没什么呀。嘿，你好像做什么亏心事似的。切，什么啊？我能做什么亏心事儿啊？我啊，成天就伺候你们爷儿俩了。哎哎，嗯，干嘛去？洗洗睡啊。
你干嘛呀、啊？你出去出去！我拿报纸早上放那儿忘了。瞎放什么呀？没放报纸的地方啊！给给给给，赶紧出去吧！行了行了啊！嗯，真是。老婆，你有事儿瞒着我。是瞒什么？胡说八道什么你？我敢跟你打一百块钱的赌，你有事儿绝对瞒着我，绝对。绝你个头啊！哎、出去出去、哎哎哎哎、出去吧！对。对<笑>怎么？又吃闭门羹了？没有没有，闹着玩的，玩，嗯，接着玩啊！<笑>哎，你买什么了？我怕跟你说你会笑话的，越这么说我越想看。给宝宝买的东西是吗？哎呦，我看看，嘿，行啊，有心人。哎，这么说，你上小桃那儿去了？没有，我早就离开，想办法去了。哦，爸。妈，我呢，今天有件事要宣布一下。说吧，我听得见。你说你躲在卫生间干什么？快出来吧！小桃呢，答应和我复婚了。哎呀，真的，好。<笑>儿子，你说什么？小桃愿意跟你复婚了？是啊，哎，你看，这个呢，是我给你孙子买的礼物，你看呢？嗯。妈，您、嗯、那什么表情啊？为你儿子高兴啊！啊、哦，高兴，当然高兴了。哎，不过，你说你还欠着二十万，你把人家再娶过来，跟你一起还债呀、啊？康宇，你怎么了？你怎么这么跟儿子说话呀、啊？小桃呢？愿意跟我有福同享，有难同当。啊、哦，那先睡觉吧，明天再说。啊，睡觉。哎，哎，别听你妈的啊，啊，挺好，挺好啊，一家人在一起，共度难关啊，你也洗洗，赶紧睡了啊。你今儿怎么了？出什么事了？你是不是对你二十万在发愁啊？嗯，你不愁啊？哎呦，我就知道你啊，胡乱担心，不就二十万吗？又不是二百万，总会有办法过去的。你说的真轻松啊！过去，过去，拿什么过去啊？这，哎，这不是正想办法呢吗？哎，嗯，是真的要把房子卖掉啊？哎，不到万不得已的时候，不会卖。我现在正跟杨康。正在研究各种各样的办法，啊，我们现在正在研究那个二十万，二十万，怎么还得起呀、啊？还没去试，你怎么知道不行啊？哎，嗯，那你想个有用的办法行不行啊？我，我现在不正在想办法呢吗？睡觉，睡觉，好好睡觉，睡觉，关灯，好好,好关灯，关灯。宝贝儿，你相信爸爸，对不对？我杨康一定会让你们大吃一惊的。深更半夜的，你在这干嘛呀、啊？我没干什么呀，没干什么。啊，呃，睡觉去吧。搞什么名堂你？
道今天怎么这么困啊？睡了啊？康云啊，今天出了什么事儿？你给我说清楚。嗯。嗯。到底出了什么事儿？没什么事。你给我说清楚。哎呦，没什么事儿。你给我说清楚啊。深更半夜你要说什么呀？哎，你刚才跑到客厅，找什么去了？啊？哦，嗨，呃，钱，我今天买菜的时候不小心把钱掉在沙发底下了，我刚才去找一下。哦，你说你这么大年纪了，编个瞎话都不会，我一听就听出来了，你不说是吗？我把儿子找了一块石头。哎，哎呦，你别去，把儿子吵醒了，四老头，你瞎折腾什么呀？啊？那你说，到底什么事儿？跟我说。那。那你得跟我保证，不许骂我。哎呦，我什么时候骂过你啊？啊！再说你没犯错，即便你犯了错，我也不会骂你啊！赶快告诉我，到底什么事儿？哎哎哎！嘘！你这防谁呢？儿子，谁是你儿子？哎呀，你个死老头！不是说防着咱们儿子？嗯，是。这件事情啊，绝对不能让杨康知道。赶快说，到底怎么回事？你回来之前，小桃的母亲来了。谁？哎呦，儿贝呀，小桃的亲生母亲。小桃不是单亲家庭吗？他妈从天上掉下来的。我也搞不清是怎么回事，反正就是回来了，而且呢，还是从国外回来的。然后呢？嗯，他给了我这个银行卡。哎，里面有三十万呢。三十万？是白白给咱们的。什么意思？啊？说二十万给杨康还债，十万块钱给咱们零花。我我没听错吧？你是不是做梦了、啊？是有条件的。什么条件？不许杨康和小桃复婚。什么？原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。不行，不行，不行，说什么也不行。怎么就不行了？啊，这个不行，那个不行，你说个行的办法。就是再没办法，也不能用这个办法。怎么就不能用了？啊，这钱是人家送上门来的，又不是我偷的抢的。哎呦喂、哎！哎，你呀你呀，其实你什么都比我明白。还回去，立刻还回去。我不，这是老天爷在帮我们。我不愿意卖房子，住到乡下去。我不想跟儿子分开，我也不想跟你分居。这些问题。啊，我们都能克服。要是真的来临了，我们也不能拿儿子的幸福去做买卖吧？是人家不愿意把女儿嫁给咱们，人家情愿花钱都不愿意，你还较什么劲呢？哼，不是我要，是儿子要，儿子要的就是对的啊！行了行了，这件事情我已经决定了。我告诉你啊，你不许跟杨康说一个字，否则我死给你看！哎，康源，你这……哎，康源，你等一下。康云，几点了？怎么家里一点动静都没有？妈，哎，爸，爸，哎。这一大早两个都出去了，不管我了。康云，听我说嘛。行了，这回听我的。哎呀，我哪回没听你的？这回你听我一回好好我已经决定了，你说什么都没有用、哎。听我说两句好不好？你听我说两句行不行啊？行。你说，我听着。你先冷静点，啊，别为这三十万把你头脑冲昏了。
我昏头了，啊？行，你厉害，你清高。那我问你，现在摆在我们家门口的困难怎么解决？你借钱了，到现在借来一分了吗？啊？杨康刚刚踏入社会，他有像样的朋友可以借吗？你让他去哪儿借钱？我跟你说，到时候钱还不上，咱们卖房子是小事，儿子去坐牢。你告诉我，到时候你怎么办？我怎么办？不会的，怎么不会啊？钱是银行的，就因为钱是银行的，银行才不会胡来啊！我们跟银行好好商量，我们还钱就是了。问题是我们现在没有这个钱，你怎么还不明白呢？康源，这件事你就不考虑杨康他们俩了？行了行了，这事我定了，跟你没关系。康源，康源，杨远平，哎呀，你听我说，那么多年了，外人不知道，都以为我在当家做主。可是谁当家，你心里比谁都清楚吧？你，我告诉你，这回为了咱们这个家，为了儿子，你听我一回行不行？好，我听你的，听你这就毁了，毁了我撑着。好，那就把这件事情明明白白告诉杨康，让他自己做决定。行，可是从头到尾你不许说一句话。行，哎，我可以发表个人意见吗？不行。我告诉你，杨远平，到时候你要多说一句话，我就跟你离婚。回来了。嗯，回来了。哎哎哎，我来我来我来我来。哎，行了行了，我自己来，不用你帮忙。哎，你们俩一起锻炼去了。嗯。怎么了？闹别扭了？嗯，哎，你儿子今天下厨房，你们好歹也闪个光吧？多大的事儿啊，闹成这样！你问你妈吧。儿子，来，坐，妈有话跟你说。来，妈想问你啊，你有什么打算？打算什么？打算吃饭啊？哎呀，正经点儿。我在认真问你呢，你是哪方面？那你先说说，银行方面的事情。那个问题啊，嗯、呃，那个问题，哎，现在呢，没有完美的解决办法，但是我在努力，啊，天无绝人之路嘛。哎呀，行了行了，别喊口号了，你就跟妈说你实实在在的打算。那就是。想办法借钱呗，二十万挣二十万，上哪儿借呀？谁肯借给咱们？难度是有，但是希望也是有的，啊。齐亮呢，有个亲戚很有钱，我今天本来打算去找他谈谈的。人家有钱就肯借给你啊？那世界上有钱的人多了去了。哎，事在人为嘛，你总得试试啊，要不怎么办？在家哭啊！哎，那就是说，现在这个事情，你根本就没有头绪是吗？妈，您放心，这房子呢，我是不可能卖的。卖房子，总好过卖人。闭嘴啊！什么？哎呀，行了行了行了，你别听他的。真是，哎，儿子。嗯，你再跟我说说，对小桃的打算。小桃嘛，在我的财政出现赤字，在我最艰难的时刻，他义无反顾的。哎呀，行了行了行了，好好说话，真是孩子。人家什么都不图，就图我这么一个人，跟了我，你说我还说什么？什么也不用说了，啊，等我重新娶进门。我一定要一辈子对他好，啊！你们呢，也要一辈子对他好。别说，他已经有了我们杨家的后代，就冲着他对你们儿子这片痴心。那，你欠钱的事情，小桃知道吗？知道，妈，你不是跟他谈过了吗？哎呀，我谈是谈了，但是你到底欠多少钱，我没跟他说。说到现在，妈，你到底想说什么吧？
，我，嗯，哎呀，行了行了，咱们先吃饭吧。等等，你藏着干什么呀？还不赶紧说？没你事儿，胡说八道什么啊？好，没我事儿、哎。吃饭你去哪儿啊？阳台，透风。行了行了，不管他，咱们吃饭去。今天就过去了。是啊，我只是过去打个招呼而已啊。他他应该过来跟我打个招呼啊。会的。我先跟他父母打招呼，然后他说了，他会跟他父母一起过来，请我们吃饭的。稀罕他们家里个饭，啊，按道理呢，他应该过来请我。我觉得这事儿应该，他先过来，你再过去。这有什么区别吗？区别大了，啊，呃，头一次结婚，到男方家去看看，观察一下，评估一下。可是现在呢？现在什么情况？什么情况啊？现在的情况是，就算互相不上门，也得结婚。桃儿，你你是不是根本就不喜欢杨康？可为了为了肚里的孩子，非跟他结婚了？哎呀，还真没这个意思啊！我不管有没有这个意思，不管怎么说，杨康必须上门，把事情给我说清楚。哎呀，什么事儿嘛，不就明媒正娶那些事儿呗？他已经答应我了，这一次绝对不会再悄悄的结婚了。那是必须的，啊，我说的不是这个，我说的是他的态度，啊，这今天结婚，明天离婚，这还了得啊？哼！哎呀，放心，以后不会，坚决不会了。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。没怎么，都是为了你。我知道是为了我，为了我什么呀？那些钱啊，嗯。妈呢，是个容易担心的人，这个咱得理解。你呢，就别跟他怄气了啊！谁跟他怄气呀、啊？我是真来气。杨康，我跟你说，哼，嗯，妈，你呢，真是来无影去无踪，比他间谍还间谍。我是不是间谍那不重要，重要的是某些人呐，不要当叛徒。如果当了叛徒啊，后果是会很严重的。不是，你们这也太明显了吧？你们有约定啊？没约定啊？没约定。儿子，妈跟你有事要说，跟我去一下。哦，真把我搞糊涂了。来，走走走。儿子，哎，妈，这个世界上啊，妈妈是最爱你的，知道吗？妈，这一大早的，说的我满身起鸡皮疙瘩，你要干嘛呀？臭小子！哎，那，你一定要记着，不管妈做了什么事情，都是为你好。这件事儿啊，在我的心里，从来就没有怀疑过。行，那我知道了。哎，妈，嗯，我想说的是，我呢，今天想带小康回家，想跟你们正式的打声招呼。有些事儿呢，还是得跟你们商量一下。我呢，不想那么草率的结婚了，我想给小桃办个正式点的婚礼。办婚礼？啊？钱呢？钱？花不了那么多钱，之前的二十万都能借，这两万块钱不算。你个臭小子！行行，我不跟你说了。妈，我还没说完呢。我告诉你啊，今天你不许去雷家，我出去办点事儿，回来再跟你说，记住没？妈，妈。哎，不是说让你跟儿子说吗？你这要出门啊？嗯。上哪儿
，张小桃。哎，我不是说让你跟儿子说的吗？怎么说是我的事情，你别管。哎，我说，你哎，我出门以后别跟儿子胡说八道啊！你走了，我肯定跟他说。想离婚是吗？哎，你还别拿离婚来要挟我，这离婚谁怕谁啊？嗯，嘿嘿嘿，呃，咱不谈离婚好不好？不谈离婚，<笑>不谈离婚。哎呀，把衣服换了。哎，我穿这身衣服好好的，我换衣服。行了行了，别啰嗦，叫你换你就换。干什么呀？我告诉你啊，为了防止你叛乱，跟我一块儿去。我叛乱？嗯。喂，我，哎，杨康媳妇儿，你好，你好，别拼了行不行？一天不拼你牙痒是不是？不是牙痒，是见不到你，我这心痒。切，就知道说好听的。哎，我还会做好看的呢，怎么了？想我了？谁想你啊？什么时候过来？你什么时候想我，我什么时候就过去。现在，得了您嘞，马上出发。哎，我跟你说。我给你和宝宝准备了礼物，这么有心啊？该不会是信心和勇气吧？这回啊，咱得整点实在的，啊，看得见，摸得着。行，来的时候给我信息，我去接你。哎呀，不用那么隆重，爱妃。在你进我家之前呢，我有件事情必须提前跟你说。好的，啊，我快到了，给你打电话。嗯，杨康，我们出去了啊。哎，一起啊啊！一起一起一起，快点啊！哎，儿子，不是说好了吗？让你在家待着。待着干嘛？我都跟小桃说好了，让他跟咱一块儿去吧。你们去哪儿啊？儿子，你呢？到你爸的单位去给他请个假。请什么假？哎，等事情办好了就不用上班了，知道吗？行，那你赶紧去吧。哎呀，等我见了小桃之后再去不行吗？得提前去，否则要扣钱。那让我爸给公司打个电话不就行了吗？这孩子，来，嗯，把手机给他啊，把手机给他。我这不被软禁了吗？儿子，你爸呢？跟我在一块儿，如果有事情啊，你就打我的手机。你们俩玩什么呢？给他呀。嗯，是。里面有个李主任，嗯，你就说你爸病了，请个假。胡说八道什么呀？儿子。你就随便说个什么，生病多不吉利啊！那我们先去了，好不好？哦，啊、行行，你别忘了啊。嗯，哎呀，赶紧的，走，走啦。行，我知道了。啊，要不你先用一下吧，到时候我再给你打电话，行吧？好，就这样。房东过来收房租啊！房租呢？我爸回来收的。啊？不过呢，你这个叫做自投罗网，房租我是照收不误，一分也不少。嘿嘿嘿，你真收啊！我们俩交情那么深，而且我还帮了你那么多，你好意思收吗？你说是吧？我不会跟你客气的，你来不就是为了送钱吗？送啊，我让你送啊。哟。看来我的计划很明显啊！嗯，你不是有钱人吗？我这个人呢，最愿意做好事了。嗯，我帮你花，我保证帮你花。哎，我出钱了，怎么听起来那味道还不对了？哎，喂喂喂，你们家网线在哪儿啊？自理。什么？这事情还自理？啊？喂，你至少要告诉我，你家用的是无线网络还是固定宽带吧？自己看。喂，你这样的态度很不负责任。我去大房东那控告你。喂，站住！嗯，有事儿？你很懂电脑、嗯？当然，我就是做这个的嘛。那
，你现在是不是很想上网？当然，我现在想开一个网络会议。网络会议？呃，就是人不在公司，照样能开会。我用的呢是无线网卡，如果你答应替我做件事情的话，我可以考虑把无线网卡借给你。那要看什么事了。我呢，有一家网络商店，现在正在营业中，而且营业额不错。我希望呢，能把它转卖掉，尽快。你看，你有什么捷径和方法吗？去网上找一些贴吧和论坛发帖子就可以了。这个方法我已经试过了，而且速度很慢。你看，能不能找一家网络公司跟他合并嘛？或者直接卖给他呀？我这个。人气很旺的，你看。哎呀，哎呀，行了，我们回去吧。快过来！真是的，磨磨唧唧的磨什么呢？赶紧的。哎，我说，哎，嗯，哎，嗯，你还真要看啊？干嘛？看一眼呗。哎，万一里面要是没有钱的话，我也不用跟你吵了，是吧？哎、你这一看，心智可就变了。哎，你怎么这么迂腐啊？迂腐，我这是做人啊，这是做人的素质啊！啊，什么意思啊？哦，我看一眼，我做人就有问题了。切，我告诉你啊，你越那么说，我越那么看。切，哎，别弄得跟圣人似的，圣人当不了饭吃。电脑怎么那么慢的速度啊？今天还算快的呢。难道你还不懂处理这些没用的垃圾吗？以前都是杨康帮我处理的。喂，你还是先把商店转出去吧。你这么着急，等钱用？嗯，不是啊，反正都要转出去嘛，那就早点转呗。行了，我知道了。喂，你怎么还杀呀？我不是让你……你这个电脑太慢了，没有工作的效率。等一下，喂，你干嘛呀？我的电脑只能这样哎，你又去搜软件啊？哎呀，不行，我得赶紧学，要不然天天依赖别人也不是个事儿。来了，嗯，干嘛？你的电脑能离线杀毒？有可能，但等我先发明。莫非你的电脑能直接上网？我这个不是电脑，是 iPad， 不单单在这里，就算你在国外，随时随地都能上网。你这个骗子！哎呀，你慢点，你等等我呀！哎，好了好了，刚才那句话是我不对，我太激动了啊！你激动什么呀？那是你的钱吗？只要你点个头，这钱就是咱们的了。我就是不点那个头，你能把钱还回去吗？哎呦，我说杨艳萍啊，你听我说嘛！你一句不听我的，我也一句不听你的。哎，你到底什么意思啊？难道你非要看着儿子去坐牢，啊，看着我们这个家没了，你才高兴啊？这就没法跟你讲了，反正我不同意你这么做。你非要这么做，我也没办法，啊，你去做吧，是我不好，是我无能。我要是能赚很多钱，也不至于有今天。杨远平，你去哪儿？哎。
么时候能签转让合同吗？下午一点。小姐，我认识的是什么人啊？买下一个网络商店算什么？他们只要手指轻轻一动，就可以买下一个工厂、一个公司。嗯，是，你认识的都是牛人，你也是牛人，行了吧？这是必须的，也谢谢你的夸奖。哎，对了，我帮了你这么大一个忙，你中午得请我吃饭吧？有事耽搁一下，晚一点点到。喂，林思你懂不懂？哦，你一定是在和杨康发信息，是不？去。哎，叫他下午一起来吃饭吧。三个人。对啊，三个人，不错吧？不要，我已经答应他了。你过河拆桥也太快了吧！别忘了，你下午还要用我。只为。